சேலம் அருகே உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தாங்கள் பணம் எதுவும் பெறவில்லை என மூளைச்சாவு அடைந்தவரின் மனைவி கூறியுள்ளார் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் வளர்மதியும் இதே கருத்தை கூறியுள்ளார் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சேலம் பெங்களூரு சாலையில் தீவட்டிப்பட்டி அருகே விபத்தில் காயமடைந்த ஓமலூர் நரிப்பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்த சீரங்கல் என்பவர் சேலம் மணிப்பால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட போது மூளைச்சாவு அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து சீரங்கனின் உடல் உறுப்புகளை பெற்றுக்கொள்ள மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் பேரம் பேசப்பட்டு பணம் கொடுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துரையின் பேரில் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் வளர்மதி தலைமையில் அதிகாரிகள் மணிப்பால் மருத்துவமனையில் விசாரணை நடத்தினர் இதேபோல் ஸ்ரீரங்கனின் உறவினர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது விசாரணைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இணை இயக்குநர் வளர்மதி உடல் உறுப்புகள் பெறப்பட்ட விவகாரத்தில் பணப்பரிமாற்றம் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்றும் அனைத்தும் சட்ட விதிகளின்படியே நடைபெற்றுள்ளதாகவும் கூறினார் அந்த பேஷண்டோட உறவினர்கள் அனைவரையும் அதாவது ரத்த சம்பந்தப்பட்ட மனைவி அவங்களுடைய உறவினர்கள் அதற்கு இறந்தவரோட அவங்க சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்கள் அனைத்தையும் தனித்தனியாக நாங்கள் விசாரணை செய்த போது எங்களுக்கு எந்த விதமான கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே பணப்பட்டுவாடா சம் பற்றியான அவங்களுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை ஆனால் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தங்களிடம் பேரம் பேசியதாக ஸ்ரீரங்கனின் அண்ணன் பேசிய வீடியோ ஆதாரம் தங்களிடம் இருப்பதாக செய்தியாளர்கள் கூறிய போது அந்த ஆதாரங்களை ஒப்படைத்தால் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் இணை இயக்குநர் தெரிவித்தார் உடல் உறுப்புகள் எல்லாருமே சட்ட ரீதியாக தான் மாற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்குரிய எவிடன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு மூளைச்சாவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியா டெஸ்ட் ஒன் அப்படியா டெஸ்ட் டூ அப்படிதான் இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணி அவரோட சம்மதத்தோட தான் அவரோட முழு சம்மதத்தோட தான் நடந்திருக்கு ஆனால் தனது கணவரின் உடல் உறுப்புகளை தானமாகவே வழங்கியதாகவும் அதற்காக பணம் எதுவும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் கூறிய ஸ்ரீரங்கனின் மனைவி கனகா பணம் பெற்றுக்கொண்டதாக தவறான தகவலை பரப்பி தங்களை கொச்சிப்படுத்துவதாக கூறினார் நாங்கள் என்ன பண்ணி நாங்கள் நாட்டில் வாழவுங்க ஒன்றும் தெரியல நாங்கள் என்ன நாங்கள் பண்ணுவோம் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இன்னும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் விசாரணை தொடர்பான இறுதி அறிக்கை இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பெங்களூரு சிறையில் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு சலுகைகளை அளித்ததாக எழுந்த புகாரில் முன்னாள் சிறைத்துறை டிஜிபி சத்யநாராயணராவ் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய ஊழல் தடுப்பு பிரிவுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள சசிகலா இளவரசி சுதாகரன் ஆகியோர் பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் சிறையில் முறைகேடுகள் நடப்பதாகவும் சசிகலாவுக்கு சிறையில் சொகுசு வசதிகளை செய்து கொடுக்க இரண்டு கோடி ரூபாயை அப்போதைய சிறைத்துறை டிஜிபி சத்யநாராயணராவ் லஞ்சமாக பெற்றதாகவும் சிறைத்துறை டிஐஜியாக இருந்த ரூபா குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதுகுறித்து ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி வினய்குமார் தலைமையில் உயர்மட்ட குழு விசாரணை நடைபெற்றது இந்த விசாரணை அறிக்கை மாநில அரசிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதில் பரப்பன அக்ரஹாரா சிறை முன்னாள் தலைமை சூப்பரன் கிருஷ்ணகுமார் துணை சூப்பரன் அனிதா முன்னாள் டிஜிபி சத்யநாராயணராவ் அப்போதைய சிறைத்துறை டிஐஜியாக இருந்த ரூபா ஆகியோர் தங்களது பணி நடத்தை விதிகளை மீறி செயல்பட்டனரா என்பது குறித்து விசாரிக்க வேண்டுமென பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து சசிகலாவுக்கு சொகுசு வசதிகள் செய்து கொடுப்பதற்காக முன்னாள் சிறைத்துறை டிஜிபி சத்யநாராயணராவ் இரண்டு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு குறித்து ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது